皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこです午前中お天気も良くビニールハウスに詰め込んでいた多肉たちを外に出していますそしてこの木製のロング鉢動画にはしていませんでしたが寄せ植えを完成させていましたこの寄せ植えにもドーナツ型のハンギングの寄せ植えと同様にセダムは使いませんでした大きな七福神が植わっていたプランターは今はスカスカですそして9月にカットしたひまつりは赤く色づき始めて可愛くなってきました小さな白い花も咲き始めています作業台の上に乗っていた多肉たちも行き場所がなくとりあえずカゴの中に入っています今年の夏にほったらかしにしていたデンドロビウムは花芽が一つもついていなくてとても残念ですしっかりお手入れしてあげればよかったんですけどねその隣のトレイはハザシッコちゃんたちですポットに植え替えして、だいぶ落ち着いてきました。まだまだ、植え替えしたい、はざしっこちゃんたちもたくさんあるので、置き場所に困りそうです。毎年、夏になると、ボロボロになってしまう虹の玉も、この時期はとても元気です。少し前に植え替えした、ルビーネックレスは風にあおられ倒れていてもう一度植え替えしていますビニールハウス内に入りきらない多肉たちにはビニールをかけていましたが尻尾樹は少し寒さにやられて葉に元気がありませんでした他の火祭りも真っ赤に紅葉していますが実は火祭りは日に当たらない部分は紅葉しないんです鉢を回してみると裏側の葉は緑のままです全体的に真っ赤に紅葉させたい場合は鉢をなるべく回して全体的に日が当たるようにしてあげてくださいねビニールハウスの通路に置いてあった多肉を外に出して久しぶりにビニールハウスの中の多肉の様子を見ていこうと思いますその前にハウス内の温度が気になったので温度計を見てみると25度もありました中に入ると少し空気がもわっとしていましたミルクブッシュは枝先が赤く紅葉していますそして目についたのがロックキャンディーですこのドドランタリスは寄せ植えに入れたことがないので仕立て直しを予定している寄せ植えに初めて使ってみようと思っています庭の谷肉たちもこうしてみると、随分と紅葉しているのがわかります。このレインドロップス、やっぱり胴切りした方が良さそうですね。そして夏に毎年、葉が汚くなってしまうスイートプリンセスも、綺麗な葉に戻ってきました。ベランダのレモンベリーは、茎が長く伸びていましたが、庭のレモンベリーは可愛いままでした。そしてこのドルフィンはベランダも庭も両方とも可愛い色をしています。少しオレンジがかったドルフィン、寄せ植えに入れると可愛いんですよね。そしてこのコロンと可愛い多肉ちゃん、札を見ようと思っていたら
なんとナナシちゃんでしたナナシちゃんでも可愛ければ OK こういう淡い色合いの多肉は大好きですそしてこのモンローはちょっと変わった色合いになっていましたそして庭のこのスレオンを見て気がつきましたベランダでサンガと思っていたのは多分このスレオンですねきっと札を差し間違えていたのかもそしてビニールハウス内に移動させた作業台の上にはやっぱり多肉をたくさん置いてしまっていますこのピンカーベルの花はもう終わりですね。かわいい花をたくさん咲かせて楽しませてくれました。9月の初めにカットしたピーチプリでも3ヶ月半でここまで大きくなりました。夏に徒長してしまったマクドガリーかけるラウレンシスもキュッと締まってかわいくなってきました。これもまた仕立て直しが必要ですね。その隣のお蕎麦黄金万年草は夏の暑さでこれだけになってしまいましたこのピーチプリでは先ほどのピーチプリでの寄せ植えの親株ですカットした茎からはまたたくさんこぶいてくれていますここで多肉棚の一番上に置いてあったハートディライトの葉が落ちているのに気がついたんですがこれは蒸れて葉が落ちてしまったのかもしれませんねちょっと心配です多肉棚の下の段ではマクドガリーかけるラウレンシスが花芽を伸ばしていましたそしてアエオニウムのキウイも2株ほどカットして増やしています肉厚でムッチムチの葉をしているのはエレガンスハイブリッドです。こんなに肉厚だったかなと思うほど葉がムッチムチでした。そしてここに越してきてつぶつぶ多肉ちゃんを育てるのが苦手なので乙女心もあまり可愛くありません。それでもなぜかこのビアホップだけは可愛く成長してくれるんです。はざしっこちゃんからは小さなつぶつぶの芽がたくさん出ていました。多肉棚の一番下では黒胞子の葉が少ししおれていました。これは少し前に最低気温がマイナスになった時にやられてしまったようです。今年は12月に入っても暖かい日が続いていたため、少し油断してしまいましたここで作業台の上を片付けて花柄がたくさんついていたこのティンカーベルをきれいにしていきたいと思いますハウスの中に入れた作業台での初仕事はこのティンカーベルの花柄取りになりましたもしかしたら種ができているかもと思い花柄を割ってみたんですがまだ青々としていてどこに種があるのか分かりませんでしたといっても種で増やす気はないんですけどねやはりカットしてティンカーベルを増やす方が断然早いです何気なく目に入ったバスタブの多肉を見ると株元には小株がついていましたビニールハウスにビニールをかけるときにすべての多肉に水をたっぷりあげたんですがどの多肉の土を見てもカラッカラに乾いていましたこのシャビ穴はロゼットが傾いてしまっていますがついでに
作業台の上の多肉もロゼットが傾かないように鉢を少し回しておきました。そして約10日ぶりに多肉たちの水やりです水やり直後のビニールハウス内は湿度も高くなるため風通しを良くして。多肉が蒸れるのを防いでくださいね成長点が蒸れてしまったドドランタリスですが。また新たに新しく芽が出てきていましたデジタルの温度計では気温は20度でしたそして私が大好きなコーナーですここは多肉棚の一番上の日当たりがとてもいい場所です仮リストの隣のベビーフィンガーはいつの間にか立派な群生になっていました庭のカンテも葉がだいぶ短くなっていますねそしてここにもピーチブリデがこのピーチブリデは元株ですこの場所に置いてあるピーチブリデの方が黄色みが強くとても可愛く紅葉していましたはいということで今日の動画は庭の多肉とビニールハウス内の多肉を見ていきましたいかがだったでしょうか今年の年末年始はとても暖かくなるそうなので多肉たちには少したっぷりめに水やりをしていますこの動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。